ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ஒரு சூப்பரான காலிஃப்ளவர் குருமா சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷாக எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த குருமாவை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக குக்கர்லேயே செஞ்சிடலாம் இப்போ இந்த டேஸ்டியான காலிஃப்ளவர் குருமா ரெசிபியை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த குருமா செய்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல ஒரு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு நான் மிக்சியில் ஒரு கால் கப் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இது கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஒரு நாலு பல் பூண்டு அதையும் உரிச்சு இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ கடைசியாக ஒரு நாலே நாலு இலை வந்துட்டு புதினா அதை மட்டும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி விழுதாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம குருமாவை குக்கரில் தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ குருமா செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு மூணு லிட்டர் குக்கர் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம குருமாவுக்கு தேவையான மசாலா ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை அப்புறம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ஒரு பிரியாணி இலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாலாம் நல்லா வந்துட்டு எண்ணெயில் கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துருக்கேன் அதை வந்துட்டு இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அதையும் சேர்த்து வெங்காயம் வந்து லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு இது நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்ல ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சு இந்த சமயத்தில் நான் வந்துட்டு மூணு தக்காளியை பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க இது லேஸாக கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ நான் அரைச்ச பேஸ்ட்டை ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த மசாலாவை நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஒன் பாட் ரெசிபி மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இது ஒரே குக்கரில் சேர்த்து தாளித்து நம்ம எடுத்துடலாம் இது கூட காரத்துக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் வந்துட்டு பிளெயின் சில்லி பவுடர் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ இந்த தக்காளி அப்புறம் வந்துட்டு மிளகாத்தூள் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா இது மூணும் வந்துட்டு ஒரே நேரத்தில் பதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அந்த சமயத்தில் நம்ம வந்துட்டு குக்கருக்கு விசில் போட போகிறோம் இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இது நல்ல ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு வதங்கியிருக்கு இந்த சமயத்தில் நான் வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இது இன்னும் நல்லா ஃபுல்லாக வந்துட்டு வதங்கலை இன்னும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதை நல்லா வதங்கட்டும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா நம்ம இது கூட காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் நான் காலிஃப்ளவரை வந்துட்டு நல்ல சுடு தண்ணியில் உப்பு மஞ்சள் தூள் அதெல்லாம் சேர்த்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்படி பிரிஞ்சு வரத்துக்கு நமக்கு ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் தேவைப்படும் இப்போ இது மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர சமயத்தில் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுடு தண்ணியில் மஞ்சள் போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இது வந்து காலிஃப்ளவர் மஞ்சள் கலரில் இருக்குது இப்போ இதை சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் நல்ல ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த காய் மசாலா இது எல்லாமே நல்லா ஒன்றா சேர்ந்துருக்கு இப்படி நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இது ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு காய் 
இந்த சமயத்தில் நம்ம குருமாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா தேங்காயெலாம் நம்ம அரைச்சி சேர்த்துருக்கிறதுனால ஒரு கப் சேர்த்தாலும் நமக்கு நல்ல திக்காக இருக்கும் குருமா இப்போ நல்லா கொஞ்சம் ஒரு மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி கரெக்டாக ரெண்டு விசில் விட்டு நான் இதை எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் சப்பாத்திக்கு சூப்பரான ஹோட்டல் ஸ்டைல் காலிஃப்ளவர் குருமா ரெடியாயிருக்கு இந்த ஹெல்த்தியான ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கவீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்